Magandang umaga at magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito naman po ako ngayon si Chris Man Lunas at magbibigay sa inyo ng isa na naman pong panibagong reaction video from the video of Rafi Tulfo in action. So, ang video na ito po ay pinawagatang Madam Daming Tagpo ni John Regala at RTIA. May panawagan siya sa kanyang anak at mga ampon. So, ito ngayon ay ang part 2 continuation ng story ni John Regala sa Rafi Tulfo in Action. So, ipapakita po dito kung anong nang ginawa ni Rafi Tulfo, anong mga action ang ginawa niya para po matulungan ang isang dating sikat na kontrabida actor na si John Regala na dati po ay napakagaling at napakasikat na kontrabidang artista, napakasuccessful, maraming pera at ngayon po sadly wala na pong natira sa kanya, iniwan na po siya ng mga mahal niya sa buhay lalong lalo na ang kanyang sariling asawa at ngayon po ay siya na ay may sakit na liver cirrhosis. Kaya magre-react lang po ako sa video na to kasi po gusto ko lang pong i-express dito kung ano ang tingin ko sa nangyari sa kanya at ginawa ng kanyang mga mahal sa buhay sa kanya. But before we continue, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na ito. So, without further ado, go intro! At kung gusto niyo pong mapanood ang original video nito, I will post the link at the end of this video on the recommended videos. Okay, alam naman po natin na si Idol Rafi Tulfo talaga ay isang matulungin at mabait na tao at pinagtatanggol niya ang mga inaapi, ang mga walang nakamit na hostisya. Pinaglalaban niya ito at ang mga kahit sino man dyan na salbahe o madaya o may ginagawang masama sa kapwa, ito talaga ay binibigyan ni Idol na Rafi ng leksyon. In a tough way, but good way. At sinimula na po ni Idol Rafi ang kanyang pagtulong kay John Regala. Pumunta na po ang team Rafi Tufo in Action sa department store at namili na po sila ng mga pagkain, prutas, kagamitan at iba pa na kailangan ni John at after noon, pumunta din po sila sa botika, sa pharmacy. And namili sila ng mga gamot na kailangan ni um, John Regala na pinangako ni Rafi Tulfo. At nung nagawa niya po lahat yun, pumunta na po din sila sa condominium kung saan nakatira si John. At doon, nakaupo siya sa labas. At ang unang binigay kay John ay ang 100,000 pesos na pledge ni Idol Rafi. Nung natanggap na po yun, ang reaction ni John Regala sa lahat ng ginawa ni Rafi Tufo sa kanya ay sa sobrang saya po napayak siya at sabi ni John kay Idol Rafi ay hindi hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Rafi Tufo sa kanya at to the point na ang sabi pa ni John na babaunin niya ang utang na loob niya kay Idol Rafi hanggang sa hukay. Napakaganda po na sinabi niya at ang sabi ni John ay kulang pa ang word na thank you sa ginawa ni Idol Rafi. Maraming maraming salamat daw sabi ni John Regala. It is very amazing. It creates magic. For me, I strongly believe that that is the miracle ng Diyos. That is the miracle of God being visible, being manifested sa ating lahat through helping, through sharing. Um, alam naman po natin na si Idol Rafi ay matulungin na tao. At yung ginawa niyang action na yon, the action of giving, the action of helping someone in need because of compassion, because naawa siya kay John, it is a very, very powerful thing that no money can buy. It's very priceless. That is God manifesting through actions. Yan po, that is God being visible that is God made visible through 
the action of sharing and caring. So I'm really try to stress this out because this is a very important thing. Kaya po ang akin lang uh, ang reflection kunyan is sana po tayong lahat in the best way we can we try to help those who are in need. Um, compassion, love, and faith sa may kapal ay napaka importante po. I hope all of us will start sharing and will also start living our faith. Faith natin sa Diyos na gagawin po natin action. So many positive things po talaga ang nangyari sa video na to at nasisihan po talaga ako sa effect ng sharing ng love, ng compassion, ng helping. Yan po talaga ang for me is the essence na nakita ko dito na in-emphasize po ng Rafi Tulfo in action. John Regala is a very famous, very um, good actor. Marami siyang tinulungan, marami siyang pinalaki, marami siyang minahal at sinuportahan. From being up there, bigla pong nawala in a short period of time, masasabi natin sa isang iglap, parang ganun, nawala lahat. And now, he is living a poor life. Marami siyang pinagdadaanan, marami siyang pagsubok. You know, what we have now, we can never predict that we will still have it or we will have more or we will have less in the future. Hindi natin malalaman. Kaya, ang gawin po natin, habang meron pa tayo, let's share the love. Diba? That is very important. For me, that is the essence ng first part na nakita ko. Another point din po na gusto kong stress out is itong tinatawag na conversion or tinatawag na pagbabago. So, it is very powerful. It is very essential. Okay? Lahat po nagkakamali sa buhay. John Regala, I heard some news before. I don't know or I'm not sure if it's false news or totoong news. It says there that he was involved in addiction to illegal drugs before. And later on in life, uh, sinabi niya na hindi na siya nainom. Tapos may inampun siyang mga bata at pinalaki niya, tinuruan niya ng tama. So ang ibig ko po sabihin is lahat po ng tao ay nagkakamali. Whether sooner or later. But the most important thing there is lahat po ay merong chance na magbago. Everyone has a chance to do things right. Everyone has a chance to improve and make things better. Yan po yung aking reaction na nakita ko kay John Regala. I know that he might have done a lot of wrong things in his life. He might be involved in a lot of negative things in his life. But of course, meron din po siyang pagbabago. May pagbabago na nangyari sa kanya. At meron din po siyang mga natulungan. So no matter how many mistakes we commit in our life, what is important is we try to change for the better and as much as possible strive to do good things. Not just for us, but for others. Last point, nung sinabi niya po na yung mga anak niyang ampon na tinuring niya ng parang kanyang totoong anak at pinalaki niya po at ngayon po ay hindi na siya man lang binisita, tinalikuran na po siya at yung mga taong malapit sa kanya, mga ano niya ata, uh, kapatid. Nung pagkamatay po ng nanay niya, nag-take advantage po sila kay John Regala kasi sabi niya marami po siyang pera. Okay, yun ang pagkakaintindi ko. So sa akin lang din po, be careful po tayo. When we become successful, let's not forget those people that helped us, that shaped us, that molded us to become who we are that also has made us create success or achieve success in our life. Okay, wag na wag po natin kakalimutan yung mga pinanggalingan natin, yung mga taong first na tumulong sa atin because without them, and everyone knows this without them, we will never be where we are and we will never have become who we are right now. At sa akin, yun po ang ini-stress out ko para sa mga anak niya sa mga anak niya na pinalaki niya, actually mga ampon niya, na tinuring niya na parang totoo niyang anak at pinalaki niya. Sana po, um, dahil nagawa na nila ito kay John, naawa po talaga ako to be honest. Yan po yung reaction ko, naawa ko sa kanya. 
Kasi po, sinabi niya rin na sana man lang matuto silang magpasalamat sa kanya. Okay? Or lumingon sa kanya. Lalo na sa ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Yun, nakakalungkot po talaga na meron talaga mga taong ganun. You know, wala silang parents. But, I know some of those na mga ampon na walang parents, naiinis sila, gusto nilang hanapin yung parents nila. But then, because of their emotions of longing, which I understand, nakakalimutan po nila yung mga taong tumulong sa kanila. At uh, wag naman pong ganun. Kasi for those that are doing that, meron pong tendency talaga na what goes around comes around. So kung ano pong ginawa ninyo, ma-experience po ito ninyo later on in life. And you will then realize or understand what it feels. At pahabol the point po. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero ito pong pagiging matatag na pananampalataya, hindi po ito ibig sabihin na kung matatag tayo, hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok. In fact, kung malapit ka sa Diyos, ikaw ay gagantimpalaan ng graces that no one else will have, that those that have less faith will have. Mas maganda yung magiging grace sa'yo. Maraming magagandang mangyayari sa buhay mo. Marami ding pagsubok. Mas mabigat na pagsubok na dadaalan mo. Okay? Why? Because as they said, the devil works ten times harder to those who are close to God. Yan. Yan po. Kaya tandaan niyo po yan. One of the things po na nag-impact sa akin sa sinabi ni John Regala, sabi niya na I don't need material things from you. I can survive all the storms that will come. Yan. Very, very strong words that display human will. Grabe. That's one of the biggest lessons that I've learned watching this video. Grabe, sa akin, it's nag-impact talaga siya. It's uh, very, very, um, very deep. It made me realize that I also need to apply that set of words in action sa akin buhay. At sa inyo rin, encourage ko kayo, you know, keep the faith, keep it strong, and it will strengthen your will to survive through the storms that will come. Believe na believe ako sa will ni John Regala. At ayan po ang aking munting reaction sa episode na ito. Sana po nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please give me a like. And kung bago pa po kayo dito, hit that subscribe button. And click that notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload ko sa channel na ito. So, there you go guys, mga kaibigan. Magandang umaga, magandang gabi po. Sana ay may nakuha kayong konting advice sa video na ito. Okay? Thank you for watching. Take care, God bless, and see you again next time. Keep safe and keep healthy. Bye for now. God bless.